Today let us remember our unsung hero, Negus Woldegiargis Aboyi, King of Gondor, hero of Adwa and Aza, the man who defined the southwestern border of our country, and flew the Ethiopian flag on the White Nile. Dr. Abeba Hergwayan Negus Wakdegiargis was a cousin of Imai Manalik, as the grandson of Negus Sael Selassi. Many in Ethiopia have not heard the history of this incredible man who grew up in Manalik's palace. He looked like Manalik in many ways including physically and a charisma and intelligence to match. He was a great marksman and horseman and a great warrior and military leader. His first assignment was as the ruler of the southwest provinces with his administration in Jima. He ruled over Limu, Kulo Kanta, and Kaffa. He was RAS at the time. He was a fair and able administrator who encouraged local chiefs to be participants in his administration and elevated many of the able ones to the honorific titles of Fitori and Ijaz Match as well as other ranks. He built an administration based on loyalty and had one of the largest troops in the country at the time. He controlled and incorporated Gambela and declared the White Nile as the westernmost border of our nation after going there and hanging the Ethiopian flag there. R.A.S. Wakdijer just discovered an ancient church and monastery of Bihaji Arjis near Bonga built in 1560 and had been raided and destroyed several times in previous centuries, he had the church rebuilt and encouraged the local populace to take pride in their history and helped many to convert back to their ancient Christian faith. When the Battle of Adwa was declared R.A.S. Woldeji Arjis marched with his multi-ethnic army made up of mostly people of southern Ethiopia. During the northward march to Adwa an unexpected news that Mohammed Anfra a chieftain of Aza was collaborating with the Italians who had promised him a sultanate as a reward for attacking the advancing Ethiopian army. Manalik chose this brave military leader to quash the rebellion in Aza along with RAS Tessima Natu and Azaj Metaferia. The wise and smart RAS instead of a direct military confrontation chose to study Anfra. He discovered that Anfra was a very superstitious man who was told by diviners that he would be sultan. R.A.S. Woldeji Argis found these diviners convinced them to be his allies and agents. These men were seated into Anfra's army and convinced a lot of them to desert him. The abandoned Anfra gave his hands up without a single drop of blood being shed in Aza. When the news of this bloodless victory reached Manalik just one day before the fateful War of March 1, 1896, there was a great celebration and it was a moral boost for the Ethiopian army. R.A.S. Woldeji Argis arrived at the battle on the same day and his army was crucial for winning that battle. R.A.S. Wakdijurgis was made Negus of Gondor by Idaj Tato and Regent Negus Teferi. He went to his new region with his huge army from the south and settled in Debra Tabor. While there in 1913 he decided to end the colonization of Eritrea by the Italians and marched towards Marib with an army of 50,000. But his project ended because the infernal Italians had poisoned all possible water sources and he lost many men to poisoning and the march was aborted. A year later he died from an unknown illness and was buried in Debra Libanos. I find it incredible that the history of this brave and heroic man is virtually unknown and his name not adequately commemorated. What had Churchill, Wavell, and de Gaulle done to merit choice roads and squares named after them and most Ethiopians never heard of Negus Woldeji Argis? Hoy Record Demos and Waistro Hero Alvidadu, Negus Woldeji Argis Aboyi, Ray de Gondor, Hero de Adwa y Aza, El Ombre K Definio La Frontera Suro Estate and Waistro Pays Y K Andia Bala Bandera Ediope and El Nilo Blanco. Dr. Abeba Hergwayan. Negus Wakdijurgis Era Primo de Imai Manalik, Como Nieto de Negus Sael Selassi. Muchos en Ethiopia no han escuchado la historia de este hombre incribal que crecio en el palacio de Manalik. Se parecia a Manalik en muchos aspectos, incluso físicamente y con un carisma y inteligencia a la altura. Fu un gran tirador y genit y un gran guerrero y lider milita. Su primera asignación fu como gobernante de las provincias del suroeste con su administración en Jima. Goberno sobre Limu, Kulo Kanta y Kafa. El era RAS en ese momento. 
Few un administrador justo y capaz que animo a los chiefs locales a participar en su administración y elevo a muchos de los capax a los titulos honoríficos de fitori y de jazzmatch, así como a otros rangos. Construyo una administración basada en la lealtad y tenia una de las tropas más grandes del país en ese momento. Controlo y incorporo gambela y declaro el nilo blanco como la frontera más occidental de nuestra nación después de ir ali y colgar la bandera idiop ali. Ras wak de Georges descubrió una antigua iglesia y monasterio de Biha Giorgis cerca de Bonga Construida en 1560 y habia sido asaltada y destruida varias visas en siglas anteriores. Hits ok se reconstruyera la iglesia y animo a la población local a inorgulizarse de su historia y ayudo a mucho se volver a convertirse a su antigua fe cristiana. Cuando se declaró la batalla de Adwa, ras de Giorgis marchó con su ejercito multietnico compuesto principalmente por personas del sur de Etiopía. Durante la marca Haitia el norte Haitia Adwa. Se recibió una noticia inesperada de que Mohamed Anfra, un jefe de Aza, colaboraba con los italianos que le habían prometido un sultanato como recompensa por atacar al ejército etiop que avanzaba. Manolikiligio a este valiente líder milita para sofocar la rebelión en Aza junto con ras tesimanato y azaj metaferia. El sabio e inteligente ras en lugar de un enfrentamento milita directo eligio estudiar enfra. Descubrió que enfra era un hombre muy supersticioso a quien diviners le digeren que seria sultan. Ras vol de giorgis descubrió que estos diviners los convencieron de ser sus aliados y agents. Estos hombres fueron sembrados en el ejercito de enfra y convencieron a muchos de ellos para que lo abandonaran. El abandonado Anfra levantó las manos sin que se derramara una sola gota de sangre en Aza. Cuando la noticia de esta victoria en Cruentalago a Manalic justo un día antes de la fatidica guerra del 1 de marzo de 1896. Hubo una gran celebración y fue un impulso moral para el ejército etiop. Ras vol de Giorgis lago a la batalla el mismo día y su ejercito fue crucial para ganar esa batalla. Ras wak de Giorgis fue nombre du negus of gondor por itage tato y regent negus teferi. Se fue a su nueva region con su enorme ejercito del sur y se instalo en debra tabor. Mean tras esta ba ali, en 1913. Decidio poner fin a la colonización de Eritrea por parte de los italianos y marcho Haitia Marib con un ejercito de 50.000. Pero su proyecto terminó por que los infernos italianos habían envenenado todas las fuentes de agua posibles y perdió a muchos hombres por envenenamiento y la marca fue abertada. Un ano después murió de una enfermedad desconocida y fue enterrado en Debra Libanos. Mi parís incribal que la historia de este hombre valiente y heroico si practicamente desconocido y que su nombre no si debidamente conmemorado. Que habían heco Churchill, wavel y de gaul para mirisar caminos y plazas elegidos con su nombre? La mayoría de los idiopes nunca oyeron hablar de negus vol de giorgis. <laughs>